ഡിറൈവ് ദ ഇ എം എഫ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ ജനറേറ്റർ അതായത് ഒരു ജനറേറ്ററിന്റെ ആർമേച്ചറിലെ കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആർമേച്ചറിലെ വൈൻഡിങ്ങിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്ത വോൾട്ടേജിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു ആർമേച്ചറിന്റെ വൈൻഡിങ്സ് നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് പാരലൽ പാത്ത് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം രണ്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് വൈൻഡിങ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് ലാബ് വൈൻഡിങ്ങും ഉണ്ടാവും വേ വൈൻഡിങ്ങും ഉണ്ടാവും ലാബ് വൈൻഡിങ്ങിൽ നമ്പർ ഓഫ് പാരലൽ പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് പോൾസ് ആണ് അതുപോലെ വേവ് വൈൻഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പം നമ്പർ ഓഫ് പാരലൽ പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആയിരിക്കും എപ്പോഴും സോ നമ്മൾ ഇ എം എഫ് ഇക്വേഷൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇ എം എഫ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് വെച്ചപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഒരു പാരൽ പാത്തിൽ എത്ര വോൾട്ടേജ് ടോട്ടലി ജനറേറ്റ് ആകുന്നുണ്ടോ അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ജനറേറ്ററിൻ്റെ ഇ എം എഫ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു കണ്ടക്ടർ ഒരു കണ്ടക്ടറിൽ ഒരു റവല്യൂഷനിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇ എം എഫിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പാരൽ പാത്തിൽ എത്ര കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടോ ആ കണ്ടക്ടേഴ്സ് വെച്ച് നമ്മൾ ഒരു കോയിലിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്ത വോൾട്ടേജിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ എൻ്റെയർ പാരൽ പാത്തിൽ നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത വോൾട്ടേജ് കാണാൻ പറ്റും അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ജനറേറ്ററിൻ്റെ ഇ എം എഫ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാനുണ്ട് സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ഫൈ ആണ് ഫൈ ആണ് നമ്മുടെ ഫ്ലക്സ് പെർ പോൾ അതായത് ഒരു പോൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലക്സ് ആണ് ഫൈവ് വെബേഴ്സ് ദെൻ ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ആർമേച്ചർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് നമ്മുടെ ആർമേച്ചറിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തേക്കുന്ന ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസഡ് ആണ് ദെൻ പി നമ്പർ ഓഫ് പോൾസ് നമ്മുടെ മെഷീനിൽ ഉണ്ട് ദെൻ നമ്പർ ഓഫ് പാരലൽ പാത്ത് അത് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്യാപിറ്റൽ എ വെച്ചിട്ടാണ് എ ഇസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് പാരലൽ പാത്ത് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ലാബ് വൈൻഡിങ്ങിലാണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് പാരലൽ പാത്ത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് പോൾസ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോ പി ഫോർ ലാബ് വൈൻഡിങ് ദെൻ വേ വൈൻഡിങ് ആണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് പാരലൽ പാത്തിൻ്റെ വാല്യൂ ടു ആയിരിക്കും ഇനി എൻ ഇസ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ മെഷീൻ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ആർമേച്ചർ ഇൻ ആർ പി എം അതായത് ആർമേച്ചർ എൻ ആർ പി എത്തിലാണ് അതായത് ഒരു മിനിറ്റിൽ എൻ റവല്യൂഷൻസ് ആ രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ആർമേച്ചർ ഇവിടെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇ ജിയുടെ വാല്യൂ ആണ് അതായത് ഒരു പാരൽ ഉൽപ്പാദത്തിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇ എം എഫിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നമുക്കിവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഒരു കണ്ടക്ടറിൽ ഒരു റവല്യൂഷനിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇ എം എഫ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഫസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മൾ ഒരു കണ്ടക്ടർ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു റവല്യൂഷനിൽ ആ കണ്ടക്ടർ എന്ത് ചെയ്യും പി നമ്പർ ഓഫ് പോൾസിൻ്റെ അണ്ടറിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഒരു പോൾ ഫൈവ് വെബേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ പി ഇൻറ്റു ഫൈവ് വെബേഴ്സിനെ ആയിരിക്കും ഒരു റവല്യൂഷനിൽ എന്ത് നമ്മുടെ ഒരു കണ്ടക്ടർ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ഫ്ലെക്സ് കട്ട് ബൈ വൺ കണ്ടക്ടർ ഇൻ വൺ റവല്യൂഷൻ എത്രയായിരിക്കും പി ഇൻറ്റു ഫൈവ് കാരണം ഒരു റവല്യൂഷനിൽ എല്ലാ പോളിൻ്റെ അണ്ടറിൽ കൂടെയും പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ പി പോൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പി ഇൻറ്റു ഫൈവ് വെബേഴ്സ് ഫ്ലക്സിനെ നമ്മൾ ഒരു കണ്ടക്ടർ കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് എടുക്കണം ഒരു കണ്ടക്ടർ ഒരു റവല്യൂഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ടൈം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം സോ നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ആർമേച്ചർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എൻ ആർ പി എത്തിലാണ് എൻ ആർ പി എത്തിലാണ് നമ്മുടെ ആർമേച്ചർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതായത് ഒരു മിനിറ്റിൽ എൻ റവല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മിനിറ്റിൽ നമ്മുടെ കണ്ടക്ടർ എൻ റവല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് സോ നമുക്ക് ഒരു റവല്യൂഷൻ എടുക്കുന്ന ടൈം നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാലോ ഒരു മിനിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി സെക്കൻഡ്സ് സോ ഒരു റവല്യൂഷൻ നമുക്ക് എത്ര ടൈം നമുക്ക് ഇവിടെ എടുക്കും ഒരു റവല്യൂഷൻ എടുക്കുന്ന ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ സെക്കൻഡ്സ് ആയിരിക്കും ഒരു റവല്യൂഷൻ എടുക്കുന്ന ടൈം അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടൈം ടേക്കൺ ടു കംപ്ലീറ്റ് വൺ റവല്യൂഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ബൈ എൻ സെക്കൻഡ്സ് ഇനി നമുക്ക് ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാലോ അക്കൗണ്ട് ടു ഫാരഡേസിലോ ഫാരഡേസിലോ എന്താണ് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻറ്റു ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി ഇവിടെ
ഇത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്ത തീമ ത്രീമ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ക്ലിയർലി ദ നെസസിറ്റി ഫോർ ഇൻട്രഡ്യൂസിംഗ് ഡമ്മി കോയിൽസ് ഇൻ എ ഫോർ പോൾ ഡബിൾ ലെയർ വേവ് ഓൺ ആർമേച്ചർ ഓഫ് എ ഡി സി മെഷീൻ ഹാവിങ് ട്വൻറ്റി ഫോർ സ്ലോട്ട്സ് വിത്ത് ടു കോയിൽ സൈഡ്സ് പെർ സ്ലോട്ട് നമുക്കിവിടെ എന്തൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളിവിടെ വേവ് വൈൻഡിങ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വേവ് വൈൻഡിങ്ങിലാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ എന്താ ഡമ്മി കോയിൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ മെക്കാനിക്കൽ ബാലൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡെമ്മി കോയിൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ നമ്പർ ഓഫ് ഫോൾസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ ഫോൾ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ സ്ലോട്ട്സ് നമ്മുടെ മെഷീനിലുണ്ട് ദെൻ ഡബിൾ ലെയർ വൈൻഡിങ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു സ്ലോട്ടിൽ നമുക്ക് രണ്ട് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിട്ട് സുത്രാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനെ തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം എന്താണ് ഈ ഡെമ്മി കോയിൽ എന്ന് നോക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ് ഓഫ് ഡെമ്മി കോയിൽ വേവ് വൈൻഡിങ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ വേവ് വൈൻഡിങ്ങിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡമ്മി കോയിൽസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്തിനായിരിക്കും ഈ ഡമ്മി കോയിൽസ് നമ്മൾ വേവ് വൈൻഡിങ്ങിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഈ വേവ് വൈൻഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു സീരിയസ് വൈൻഡിങ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ നോർത്ത് പോളിലെ ഒരു കണ്ടക്ടർ സൗത്ത് പോളിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് പൊസിഷനിലുള്ള അടുത്ത അടുത്ത സൗത്ത് പോളിനെ കറസ്പോണ്ടിങ് പൊസിഷനിലുള്ള കണ്ടക്ടറിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു നോർത്ത് പോളിൽ ഒരു കണ്ടക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ സൗത്ത് പോളിൽ അടുത്ത കണ്ടക്ടർ ആണെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തൊരു കോയിലാക്കും ഇനി അടുത്ത നോർത്ത് പോളിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വേറൊരു കണ്ടക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വേവി മാനറിലായിരിക്കും എന്ത് നമ്മുടെ കണ്ടക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് അത് കോയിൽ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ പോകുന്നത് സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഒരു വേവി ഫാഷനിൽ പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വൈൻഡിങ്ങിന് എന്ത് പറയുന്നത് വേവ് വൈൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ വേവ് വൈൻഡിങ് തിരിച്ചൊരു ക്ലോസ് ആയിട്ട് വരണമെങ്കിൽ ഇതിനൊരു പെർട്ടിക്കുലർ നമ്പർ ഓഫ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അതായത് എല്ലാ നമ്പർ ഓഫ് കണ്ടക്ടേഴ്സും വെച്ച് നമുക്ക് വേവ് വൈൻഡിങ് പോസിബിൾ ആയിരിക്കില്ല ദാറ്റ് ഈസ് എ വേവ് വൈൻഡിങ് ഈസ് പോസിബിൾ ഓൺലി വിത്ത് എ പെർട്ടിക്കുലർ നമ്പർ ഓഫ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മളിപ്പോൾ ആർമേച്ചറിൽ നിന്ന് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആർമേച്ചർ പഞ്ചിങ്സ് നമ്മൾ മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലൊരു ഇത്ര നമ്പർ ഓഫ് സ്ലോട്ട്സ് കാണും സോ എല്ലാ സ്ലോട്ട്സും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ നമ്പർ ഓഫ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് വെച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ വേവ് വൈൻഡിങ് ക്ലോസ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് കിട്ടുള്ളൂ സോ അന്നേരം എന്ത് സംഭവിക്കും കുറേ സ്ലോട്ട്സ് വേക്കൻ്റ് ആയി കിടക്കും സോ അങ്ങനെ വേക്കൻ്റ് ആയി കിടന്ന് എന്ത് പറ്റും അത് നമ്മുടെ മെഷീൻ്റെ ആർമേച്ചറിൻ്റെ മെക്കാനിക്കൽ ബാലൻസിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും സോ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വേക്കൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന സ്ലോട്ട്സിലൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഡെമ്മി കോയിൽസ് കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കും ഈ ഡെമ്മി കോയിൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആർമേച്ചറുമായിട്ട് അതായത് ഇലക്ട്രിക്കലി കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടില്ല മെക്കാനിക്കൽ ബാലൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ഐസൊലേറ്റഡ് കോയിൽസ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യും അത് നമ്മൾ കമ്മ്യൂട്ടേറ്ററിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല സോ ആ കോയിൽസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡെമ്മി കോയിൽസ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സോ വേവ് വൈൻഡിങ്ങിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഡെമ്മി കോയിൽസ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് അതെന്തിനാണ് മെക്കാനിക്കൽ ബാലൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് ആർമേച്ചറിന് മൊത്തത്തിൽ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ വേക്കൻ സ്ലോട്ട്സ് വരാതെ മെക്കാനിക്കൽ ബാലൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ വേക്കൻ്റ് വരുന്ന സ്ലോട്ട്സിൽ നമ്മൾ ഈ ഡെമ്മി കോയിൽസ് വെക്കുന്നത് സോ ഇനി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ വേവ് വൈൻഡിങ്ങിൽ നമ്മുടെ ഈ വേവ് വൈൻഡിങ് പോസിബിൾ ആവുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു പെർട്ടിക്കുലർ നമ്പർ ഓഫ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് വെച്ച് മാത്രമേ പോസിബിൾ ആവുള്ളൂ എപ്പോഴും പോസിബിൾ ആവില്ല സോ അതിനൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ഇൻ ഓർഡർ ദാറ്റ് ദ വേവ് വൈൻഡിങ് മേ ക്ലോസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ദ ആവറേജ് പിച്ച് വൈ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു ഹോൾ നമ്പർ ആയിരിക്കണം അതായത് വൈ ആവറേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം വൈ ബി പ്ലസ് വൈ എഫ് അതായത് ബാക്ക് പിച്ച് പ്ലസ് ഫ്രണ്ട് പിച്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ആ രണ്ട് പിച്ചിൻ്റെ ആവറേജിനെയാണ് നമ്മൾ ആവറേജ് പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആവറേജ് പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇസഡ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ടു ഇസഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ മെഷീനിലുള്ള ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് അത് ഇസഡ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ പിഒ ഡി ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം
ഒരു ഹോൾ നമ്പർ അല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പർട്ടിക്കുലർ നമ്പർ ഓഫ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേവ് വൈൻഡിങ് പോസിബിൾ ആവില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത സെറ്റ് ഓഫ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് നോക്കാം അപ്പൊ ഇതിനേക്കാഴും ഒരു രണ്ട് കണ്ടക്ടേഴ്സ് കുറവ് നമുക്കറിയാം നമ്പർ ഓഫ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് എപ്പോഴും ഈവൻ നമ്പർ ആയിരിക്കുമല്ലോ കാരണം ഒരു കോയിൽ രണ്ട് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് സോ നമ്പർ ഓഫ് കോയിൽസിന് ഇൻറ്റു ടു ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് എന്തേ കിട്ടുള്ളൂ നമ്പർ ഓഫ് കണ്ടക്ടേഴ്സിന്റെ തന്നെ എപ്പോഴും ഈവൻ നമ്പർ ആയിരിക്കും സോ ഫോർട്ടി സിക്സ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് വെച്ച് നമുക്ക് വേവ് വൈൻഡിങ് പോസിബിൾ അല്ല ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ഫോർട്ടി സിക്സ് എടുക്കുക ഇനി നെക്സ്റ്റ് താഴെയുള്ള താഴെയുള്ള ഈവൻ നമ്പർ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർട്ടി സിക്സ് കിട്ടും ഇനി ഫോർട്ടി സിക്സ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് വെച്ച് നിങ്ങൾ വൈ ആവറേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം വരുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ഇസെഡ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർട്ടി സിക്സ് എടുക്കുമ്പോൾ ഫോർട്ടി സിക്സ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരും ഫോർട്ടി ടു പ്ലസ് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ബൈ ഫോറും വരും ഫോർട്ടി സിക്സ് മൈനസ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫോർ ബൈ ഫോറും വരും സോ നമുക്ക് ഇലവനും കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ട്വൽവും കിട്ടും സോ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടി നമുക്കൊരു ഹോൾ നമ്പർ ആണ് കിട്ടിയത് സോ ഈ ഫോർട്ടി സിക്സ് നമ്പർ ഓഫ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വേവ് വൈൻഡിങ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോസിബിൾ ആണ് സോ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ഫോർട്ടി സിക്സ് നമ്പർ ഓഫ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടോട്ടൽ നമുക്ക് അവിടെ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് പ്ലേസ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ലോട്ട്സ് അവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ രണ്ട് കണ്ടക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ ആ രണ്ട് കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്തായിരിക്കണം ഡെമ്മി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കണം അപ്പൊ എത്ര കണ്ടക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഡെമ്മി ഉണ്ട് ഡെമ്മി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും ഫോർട്ടി സിക്സ് അത് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് വെക്കാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഫോർട്ടി സിക്സ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് വെച്ചാൽ വേവ് വൈൻഡിങ് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ സോ നമുക്ക് രണ്ട് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഡെമ്മി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ കോയിലിൻ്റെ ടൈംസിലാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളോട് ഡെമ്മി കോയിൽസ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്ര പറയണം അതായത് ഒരു കോയിൽ നിന്ന് രണ്ട് കണ്ടക്ടേഴ്സ് വെച്ചാലും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടു ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു കോയിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഡെമ്മി കോയിലായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യുക സോ ഇതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതോടുകൂടി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് വന്ന പാർട്ട് എയിൽ അതായത് ത്രീ മാർക്കിൻ്റെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പാർട്ട് ബിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് ഫോർട്ടീൻ മാർക്സിൻ്റെ ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് നോക്കുന്നത് സോ പാർട്ട് ബിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫോർട്ടീൻ മാർക്സിൻ്റെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ന